ఇప్పుడు మనము విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో చిన్న పిల్లల్లో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీని మనం రికెట్స్ అంటాము పెద్దవాళ్ళలో కామన్గా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వచ్చేది సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అండ్ డైటరీ డైటరీ సప్లిమెంట్స్ అండ్ డైట్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ఉండకపోవడం వల్ల చిన్న పిల్లల్లో కామన్ కాజ్ డైటరీ డెఫిషియన్సీ అంటే అన్నం తినే అన్నంలో విటమిన్ డి తగ్గడం వల్ల సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ తక్కువ వల్ల కామన్ రీజన్ అదండి నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ వేణు మాధవ్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థర్ పడి అండి సో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది ఇండియాలో చాలా కామన్ అండి యాక్చువల్ ఇట్స్ ఎండమిక్ ఇండియాలో సో చిన్న పిల్లల్లో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీని మనం రికెట్స్ అంటాము పెద్దవాళ్ళలో విటమిన్ డెఫిషియన్సీని ఆస్ట్రోమలేషియా అంటాం ఆర్థోపెడిక్ పరంగ్ సో చిన్నపిల్లల్లో రికెట్స్ వస్తే వాళ్ళకి బోనీ డిఫార్మిటీస్ కాళ్ళు వంకరపోవడం చేతులు వంకరపోవడం అండ్ ఎముకల్లో బలం తక్కువ ఉండడం సప్పుల్ సపుల్ బోన్స్ ఉండడం ఇవన్నీ కామన్గా చూస్తుంటాం మనం సో చిన్నపిల్లల్లో కామన్ కాజ్ డైటరీ డెఫిషియన్సీ అంటే అన్నం తినే అన్నంలో విటమిన్ డి తగ్గడం వల్ల సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ తక్కువ వల్ల కామన్ రీజన్ అదండి సెకండ్ కామన్ రీజన్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వేరే మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి సెకండ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళలో కామన్గా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వచ్చేది సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అండ్ డైటరీ డైటరీ సప్లిమెంట్స్ అండ్ డైట్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ఉండకపోవడం వల్ల సో ఇండియాలో సన్లైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ తక్కువ అనుకుంటాం బట్ యాక్చువల్గా ఇండియాలో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది చాలా ఎండమిక్ అంటే ప్రతి ముగ్గురులో ఇద్దరికి విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ మన కంట్రీలో కనపడుతుంది మెయిన్లీ బికాస్ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ మనకి తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ డైట్ డైట్ అనేది బ్యాలెన్స్ డైట్ ఉండకపోవడం అనేది చాలా కామన్ రీజన్ అండి సో ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ మనం ప్రివెన్షన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్ అనేది అంటే ప్రాపర్ న్యూట్రియంట్స్ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవడం ఆకుకూరలు అనేది ఎక్కువ తినడం క్యారెట్ లాంటిది వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ డైలీ టూ త్రీ ఫ్రూట్స్ లైక్ యాపిల్ ఆరెంజ్ వాటర్ హెల్దీ ఫ్రూట్స్ మ్యాంగోస్ ఇవి తినడం అండ్ ఎగ్ ఎగ్ తినేటోళ్ళ ఎగ్ నాన్ వెజ్ తినేటోళ్ళకి నాన్ వెజ్ హై ప్రోటీన్ డైట్ ఫిష్ ఫిష్ ఆయిల్ వీటిలో విటమిన్ డి విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అయ్యేటప్పుడు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అప్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ ఎ స్మాల్ స్ట్రోల్ జాగింగ్ కానీ లేకపోతే వాకింగ్ కానీ లీజర్ వాకింగ్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ వాకింగ్ చేయడం వల్ల విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది మనం సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి దెర్ ఆర్ మెనీ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎలాంగ్ విత్ క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ డైలీ సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే వీక్ వీక్లీ సప్లిమెంట్స్ లైక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ యూనిట్స్ ప్యాకెట్స్ వస్తాయి లేకపోతే బాటిల్స్ వస్తాయి వీక్లీ వన్ అప్ టు ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ వీక్స్ తీసుకోవచ్చు దీనివల్ల అండ్ గ్రాస్గా ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ ఎస్పెషల్లీ కిడ్స్ రికెట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి విటమిన్ డి ఇంజెక్షన్స్ వస్తాయి అరాక్టాల్ అని సిక్స్ మంత్స్కి ఒక ఇంజెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది గ్రాస్గా ఉంటే వీక్లీ మంత్లీ వన్ టూ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ అప్ టు టూ త్రీ ఇయర్స్ విటమిన్ డి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దీనివల్ల మనం విటమిన్ డి సాధ్యమైనంత వరకు ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అండి థ్యాంక